பகவான் புத்தர் ஒரு நாள் ஒரு ஊர் வழியாக போய்க் கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட நல்லவனாகிய புத்தர் மீது கூட ஒரு சிலருக்கு கோபம் இருந்தது ஒரு சிலரை மதிக்க வேண்டும் என்பதற்கு எந்த காரணமும் கிடையாது அதுபோல் ஒரு சிலரை வெறுப்பதற்கும் எந்த விதமான காரணமும் கிடையாது பகவான் புத்தரை போன்ற ஒரு நல்லவரை கூட சில பேர் வெறுத்திருக்கிறார்கள் இவர் ஏன் இவ்வளவு புகழாக இருக்கிறார் இவருக்கு ஏன் எவ்வளவு பெரிய செல்வாக்கு இவரை பார்த்தால் ஏன் கும்பிடுகிறார்கள் என்று பல பேருக்கு ஏதோ ஒரு வயிற்றெரிச்சல் அப்படி ஒரு நாள் பகவான் புத்தர் ஒரு ஊர் வழியாக போய்க் கொண்டிருக்கிற போது ஒரு முரடன் அங்கிருந்து வந்திருக்கிறான் அவன் எல்லையற்ற கோபத்தோடு செய்யக்கூடாத ஒரு காரியத்தை செய்து விட்டான் பகவான் புத்தருடைய முகத்திலே காரி உமிழ்ந்து விட்டான் அந்த எச்சிலை துடைத்துக் கொண்டு மௌனமாக இருக்கிறார் புத்தர் அப்போது புத்தரோடு கூட ஆனந்தன் என்கிற ஒரு சீடன் உடன் வந்திருந்தார் அவனுக்கு கோபம் வந்து விட்டது அவன் புத்தரை பார்த்து சொன்னான் நீங்கள் கொஞ்சம் அனுமதி கொடுங்கள் இந்த பையனுக்கு ஒரு பாடத்தை புகட்டுகிறேன் உங்கள் மீது அவன் எச்சிலை துப்பிவிட்டானே இவனை நான் ஒரு கை பார்க்கிறேன் அனுமதி கொடுங்கள் என்று ஆனந்தன் என்கிற சீடன் குமுறி கொண்டு புத்தரிடத்திலே அனுமதி கேட்டான் புத்தர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஆனந்தா உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியவில்லை இவர் உள்மனத்தில் கோபமாக இருக்கிறார் என்னிடத்தில் ஏதோ சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆனால் அவருக்கு சொல்ல தெரியவில்லை அவர் மனதில் என்ன எண்ணங்கள் இருக்கிறதோ அதை வார்த்தையாலே சொல்லக்கூடிய திறமை அவருக்கு இருந்திருந்தால் சொல்லியிருப்பார் இன்னொன்று வார்த்தைகள் பல சமயத்தில் பலகீனமானவை உனக்கு தெரியுமா நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் வார்த்தைகளுக்கு இல்லாமல் போய்விடும் ஆனந்தா வார்த்தைகள் பலகீனமானவை இவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அவற்றை சொல்லுவதற்குரிய வழி வார்த்தையில் இல்லாததால் காரி துப்பினார் ஒருவேளை வார்த்தை கிடைத்திருந்தால் துப்பி இருக்க மாட்டார் என்று சிரித்துக் கொண்டே புத்தர் அந்த இடத்தை விட்டு போய்விட்டார் இரவெல்லாம் இவன் யோசித்தான் அடாடாடாடா எவ்வளவு பெரிய மகான் நாம் தவறு செய்த போது கூட வார்த்தைகள் பலகீனமானவை என்று சொல்லிவிட்டு போனாரே ஒழிய நம் மீது தவறு சொல்லவில்லையே என்று இரவெல்லாம் அழுதான் காலையிலே முதலாவதாக புத்தர் எங்கே இருக்கிறார் என்று தேடிக்கொண்டு போனான் புத்தரை கண்டுபிடித்த உடனே அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை காலை பிடித்துக் கொண்டு கதறி 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 அழுதான் அப்போது புத்தர் சந்தோஷப்பட்டாரா இல்லை ஆனந்தனை பார்த்து சொன்னார் ஆனந்தா நான் நேற்றே சொன்னேன் அல்லவா வார்த்தைகள் பலகீனமானவே இப்போது கூட அவன் ஏதோ சொல்ல விரும்புகிறான் அதற்குரிய வார்த்தைகள் கிடைக்காததால் காலை பிடித்து விட்டான் அந்த வார்த்தை கிடைத்திருந்தால் ஒருபோதும் இவன் இந்த காரியம் செய்திருக்க மாட்டான் காரி துப்பியதையும் காலை பிடித்ததையும் சமமாக நினைக்கிறார் புத்தர் அது மட்டுமல்ல வார்த்தைகள் பலகீனமானவை என்று வார்த்தைகள் மீதுதான் அந்த பாரத்தை ஏற்றி வைக்கிறார் அவரல்லவா மகான்